എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹെർമസ് ഫ്ലോക്സ് സോ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാകാവുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരവുമായിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാലുമണി പലഹാരം പൈനാപ്പിൾ ബേസ് ആണ് സോ ഇന്ന് ഇതിനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ പൈനാപ്പിൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാക്ക കിലോ മൈദ ഒരു ഒരു വൺ ബോള് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഷുഗർ ഉണ്ട് രണ്ട് മുട്ട കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി അത് കളറിന് വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ബദാമോ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ബദാമി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമുക്കിപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം സോ നമുക്ക് അത് ആദ്യമായി അത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മിശ്രിതം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടുപടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഷുഗറിനകത്തോട്ട് പൈനാപ്പിൾ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് ആ സ്മെല്ലിന് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ മിശ്രിത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ജ്യൂസി എഫക്റ്റ് എല്ലാം മാറി ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പയ്യെ വാർത്തു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാൻ കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനൊരു വലിയ ബോളിനകത്തോട്ട് ഈ മൈദ മാറ്റുകയാണ് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ടൊരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട തീർത്തും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അയഞ്ഞു പോകണ്ട നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നോക്കുക കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് എത്തിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല തിന്നായിട്ട് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് റെഡിയായി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്നേരം വരെ നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കത് പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് തിൻ പാൻ കേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ 
ടിൻ പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാൻ കേക്കും പൈനാപ്പിൾ മിശ്രിതവും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നല്ല രീതിയിൽ തിക്കാവുന്ന പൈനാപ്പിളും ഷുഗറുടെ നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളിതിനി ഈ പാൻ കേക്കിനകത്തോട്ട് വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനവിടെ ബദാം അത് ചോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൂടെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വിഭവം ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള എസൻസോ ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റാക്കിയെടുത്താണിത് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ റോൾ സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇന്നത്തെ എന്റെ ഈ നാലുമണി പലഹാരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക സോ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക ബൈ